Vamos a ver el siguiente capítulo de Ezequiel, ¿verdad, Juan? ¿Seguimos con Ezequiel? Sí. Claro. Ok, aquí, hermano, hay una condenación a falsos profetas, por lo cual tenemos que ver que los falsos profetas, todo está bien. Otra vez volvemos a lo mismo, sin Cristo todos somos falsos. Todos. Todos, consejeros, profetas, ok. Pero va especialmente a los falsos profetas que hay en Israel, en la iglesia y en el mundo. Todos lados. Sí, pero todos somos, desde el más chico hasta el más grande. Hasta los pastores que se creen buenos. Ahí están cubiertos. Luciano Conde, tu Biblia. Saca tu Biblia. Sácala para que le des una patada al diablo. Ok, hermano, vino a mi palabra de Yeshua diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Iglesia, habla la palabra. Diles, hermano. Levanta más el lula, hermano. Así para... Habla de la iglesia apóstata. Tienes que hablar de ella. ¿Cómo? Si no hablas, estás muerto. Diles, hermano, que son lobos vestidos de ovejas. Y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra del Señor. Porque ahí había un profeta efectivo, Ezequiel, eh, pues al lado de un montón falsos. Así ha dicho el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Pues sí, pero no diga yo no soy profeta, tú también andas en pos de tu propio corazón, de tus propios deseos, de tus propios caprichos. Y se cumple la palabra si tú sigues a tu corazón, si tú sigues en pos de tu propia imaginación, pues hermano, te estás alejando de Dios y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis untosos profetas malos, falsos, por adulteradores, por mercaderes de almas. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro. Esa es la función de la iglesia, edificar. ¿Cómo? A través de la palabra edificas al alma. Así lo haces muro, lo haces puerta alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla, en el día del Señor. ¿Cómo resistimos firmes? Firmes en la fe, en la victoria de Cristo. Vieron vanidad, adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho el Señor, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo el Señor, no habiéndolo yo hablado. Ok, hermano. ¿Quieres saber qué habla Dios? Ve a la Biblia. No vayas a las iglesias, ahí te dicen lo que ellos quieren. Ok, hermano. Y si no tienes Biblia, habla con Dios, enseguida te va a poner una Biblia en la mano. Por tanto, así ha dicho el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, sin Cristo todos hablamos vanidad, y habéis visto mentira, las mentiras del diablo, hermano, que le creemos. Por tanto, aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor. ¿Cristo está en contra de la mentira o le da igual? No, no hermano, pues si la mentira es fuerte. Perdón, padre. La mentira es, es tinieblas. Así es, hermano. Él lo nombró padre de mentira. Y habéis visto mentira. Más bien que habéis visto, habéis creído en mentira. En las doctrinas y en, el, en tu corazón, en tus instintos, en tu sabiduría, yo qué sé, en tus emociones, en tus sentimientos, en tu papá. Ok. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Yeshua el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, ¿cómo? Doctrinas, doctrinas de miseria, diciendo paz, no habiendo paz. O sea, no les dicen arrepiéntete, les dicen, la paz. dame diezmos, ven a la iglesia y estás bien con Cristo. Les dicen paz cuando no hay paz, porque no hay paz si no recibimos a Cristo. Es imposible, no es nuestra paz. Y para que haya paz tenemos que reconocer nuestro pecado, nuestra culpabilidad ante Dios por la ley de Dios que nos 
condena, pero él ya quitó la condenación y cumplió la ley por nosotros. Entonces dice Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora no te dejes condenar por el maldito diablo, porque viene y te dice, ay malvado, hiciste esto, hiciste el otro. No, hermanos, si estás en vida nueva, no. Ok, sí, por cuanto engañan al pueblo diciendo paz, no habiendo paz. O vendiéndoles la paz, ¿verdad? Con dinero, ok, engañándolos. Y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Ok, queremos recubrir las cosas, ¿con qué, hermano? Con, con buenas obras, obras, ¿verdad? Vendrá lluvia torrencial, ¿verdad? No va a aguantar tu obra, ve el Salmo 1. Estás plantando sobre la arena. Va a llegar el vendaval, la ola gigantesca. Pues se va a llevar tu gran castillo que hiciste en la arena, que te tardaste ocho semanas en hacerlo. Hay gente loca que hace castillos eh, eh, verdaderamente, literalmente, pero esto es espiritual, ¿verdad? Ok, dije que, que vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, como ahorita acabas de caer unas piedritas de granizo, pero esto en términos de la obra que estamos edificando, si no es de Cristo, la va a tirar, es vanidad de vanidades, no va a prevalecer. Y viento tempestuoso lo romperá, y he aquí que cuando la pared haya caído, nos dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Yeshua el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira. Las obras humanas, hermanos, serán destruidas. Y lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para consumir. Es el fuego consumidor que es Cristo. Así desbarataré la pared que vosotros recubriste, esa pared en la que te estás recargando, tu apellido, tus buenas obras, tu dinero tu religión, tu popularidad. así es, tu popularidad, tu rating, eh, no lo sé hermano, eh, así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto y la echaré a tierra, o sea, voy a mostrarles que sus obras no sirven, son malas, y será descubierto su cimiento y caerá y seréis consumidos en medio de ella y sabréis que yo soy el Señor cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto y os diré no existe la pared ni los que la recubrieron tu obra, ¿dónde está tu obra? ¿dónde está tu belleza eh, Angelina Yolí? ¿dónde está tu belleza? ¡Ah! ¡Ah! ¿dónde está tu belleza? Ah, ok, hermano. Hermano y chachita. También, hermano, no acabó bien. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz. Así es, amén. No les dicen la verdad. Tú cumple Shabbat, tú guarda Kashrut, tú haz la procesión cada mes, tú y con eso estás bien. Es mentira, no hay paz. No les dicen la verdad. No les dicen que somos malos no. y que hay que arrepentirnos y consagrarnos a Cristo al cien. Amén, amén. Ok. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, porque también habían, ¿verdad?, falsas profetas o falsas pastoras, como lo sigue habiendo, que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. O suenan sueños y dicen que son de Dios esos sueños. El Señor me dijo en sueños, el Señor me dijo esto, espérame, espérame, Juan. Estos andan soñando todos los, cada tres días con Cristo. No es así, hermano. Son soñadores de sus propios sueños y luego van a las iglesias y dicen, el Señor me dio un sueño. El Espíritu Santo me ha hablado. Espérame, espérame, hermano. Si no... Que te habla en la Biblia, ¿por qué te va a hablar en sueños especiales? Un pedacito de periódico. Oye, mi hermano. Todo, todo. No, 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 usted se está tapando. ¿Seguro? Sí, estamos aquí. Ok, hermano. Y, sí. Ay, hermana, pues qué bonito comentario. Dios la bendiga. Ok. 18, ya vamos a acabar, hermano. No te preocupes. Gracias a Jesús, hay pollo rostizado. Y cuate. periódico, gracias. Es el que tú ahorita te estás comiendo. Este es el pollo rostizado. Vida. Vida en abundancia. Okay. Seguimos, 18. Pedro. Y di, así ha dicho. Así ha dicho Yeshua el Señor. Hay de aquellas que 
cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. Ahí está el diablo, quiere cazar las almas por medio de sus ministros falsos, su iglesia apóstata y su mundo apóstata. Por medio de qué, hermano? Aquí dice una figura muy chistosa, vendas mágicas, hermano, presentan a Cristo hechicerías o actos de magia o exorcismos y tonterías de esas que, hermano, no sirven para nada, porque lo que quieren es cazar a las almas. Amén, hermano. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Y habéis de profanarme entre mi pueblo con sus doctrinas de miseria, por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben de morir. Entonces, ¿cómo dicen que no son asesinos y los matan con las doctrinas? Y tú también, y yo también, si decimos a alguien, eh, eh, juzgamos, estamos matándolo. Ok. Pero esto es muy delicado, esto, esto que hacen los falsos pastores, la iglesia apóstata y la Israel apóstata, hermano, matando a las personas que no deben de morir y dando vino a las personas que no deben vivir. ¿Cuál vino? El vino adulterado de sus doctrinas, porque ni siquiera les dan vino. ¿O si sí te dan vino por ahí? No, no. Tampoco, hermano, ni nada. Mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Ya no escuches la mentira. Sal de Babilonia 20. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, sus conjuros, sus hechizos, sus magias, sus atados que hacen también, voy a atar, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, la pobreza, voy a atar la enfermedad, mentir, ata tu pecado, cuate. Okay. Así están los de pare de sufrir y sus secuaces. Ata la pobreza para que ya no seas pobre y te venga la, el evangelio de prosperidad. Casar las almas al vuelo. ¿Cómo las casan? Con sus doctrinas de miseria, con sus iglesias seductoras, sus obras eh, pues también seductoras para los indoctos, ¿verdad? La iglesia católica todo el día hace obras. ¿Por qué lo van a ver un millón de personas a este hombre? Un millón a oír la mentira. Ok, hermano. Yo los libraré de vuestras manos. ¿Por medio de quién? De la iglesia. Y soltaré para que vuelen como aves. Te quieren soltar, estás en la jaula. O hermano, te cortaron las alas. Te quiere dar alas nuevas. Amén. No, mija, no hay señal. Así, ah, pero allá no. ¿Con quién? Con Pedro. Romperé a sí mismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy Jesús. Entonces, hermano, qué bonito trabajar en esta obra de liberar almas porque en este país, hermano, el 99% es católico. Sí. Ya. Entonces tienes un gran, hermano, mercado y también hay judíos y hay musulmanes, aunque no hay mucha presencia musulmana pero la hay en algún sentido, pero sí la hay judía. Hay 50 mil judíos en esta ciudad, 50 mil por lo menos. Ustedes están por la... Así es, no, entre 45 y 50 según el dato, ¿verdad? Vayan a, al centro, no a pedir trabajo, a hablarles a los que por ahí tienen negocios, por ahí se las gastan. Okay. Así es, y no estarán más presos. Por cuanto entristecisteis, fíjate hermano, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, no que seamos justos, pero sus doctrinas en un momento son gozosas, después son muerte. Ok, hermano, al cual yo no entristecí y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino. ¿Verdad? En vez de decirle arrepiéntete, no te puedes salvar por medio de obras, tienes que arrepentirte y crucificarte. Ellos pues apoyaban la obra del impío, no hablándoles la verdad, deteniéndoles la verdad. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano. Ya te libró en la cruz y sabréis que yo soy Jesús. ¿Cómo lo sabes? Pues te abrió los ojos, te quitó el velo igual que a mí, hermano. Amén, Amén hermano. Vamos a terminar esto eh, en... Eh...